Hallo, mein Name ist Ann-Kathrin Seefeld und ich bin UX-Designerin bei Empolis. Dort übernehme ich die Projektleitung für das Forschungsprojekt Spell. Durch die langjährige Expertise in semantischen Anwendungen übernehmen wir das Herzstück von Spell, und zwar die Plattformentwicklung. Sie fragen sich jetzt sicherlich, was ist überhaupt Spell? Spell ist ein Forschungsprojekt, welches sich einer semantischen Plattform zur intelligenten Entscheidungs- und Einsatzunterstützung für Leitstellen und Lagezentren in Krisensituationen beschäftigt. In diesem Zuge nutzen wir KI, um die Effizienz und Reaktionsfähigkeit von Leitstellen und Lagezentren zu steigern. Dafür entwickeln wir bei Spell eine Plattform, um komplexe Daten in Echtzeit als Entscheidungsunterstützung für die Einsatzkräfte bereitzustellen. Das große Ziel dabei ist die Sicherheit bei der Krisenbewältigung zu steigern. Wie Sie hier jetzt sehen, ist Spell eine zentrale Wissensplattform, in die Daten wie zum Beispiel Sensordaten, Wetterdaten oder Geodaten einfließen können. Diese Daten werden von unseren KI-Diensten dann analysiert, um Prognosen und Gefährdungspotenziale zu erkennen. Unser Konsortium bei Spell besteht dabei aus drei Teilen. Zum einen die Forschungspartner, welche sich der KI-Forschung, generell KI-Sicherheit und der Datensouveränität widmen. Außerdem die Technologiepartner, welche Gefahrenmanagementsysteme, Notfallkommunikation und Plattformentwicklung als Expertise haben. Und des Weiteren natürlich auch Networking und die allgemeine Verbreitung. Weitere Lösungen von Spell sind zum einen die Basisontologie, welche als Modell in der zentralen Plattform zu finden ist. Außerdem wurden Schnittstellen zur Verfügung gestellt, welche sich zum Beispiel mit BOS-Schnittstellen verbinden lassen. Des Weiteren haben wir KI in die Leitstellensoftware integriert, um zum Beispiel Entscheidungshilfen und Spracherkennung zu ermöglichen. Auch weitere KI-Dienste, wie beispielsweise Bilderkennung oder die Filterung von sensiblen Daten, sind mit inbegriffen. Dies sind nur einige Beispiele von den Lösungen, welche in Spell entstanden sind. Und wie geht es jetzt eigentlich weiter? Unsere Technologien sind nutzbar für Störfallbetriebe und Leitstellen. Bei Interesse oder Fragen zur Verwertung kommen Sie doch gerne direkt auf uns zu. Und damit Sie ein besseres Verständnis dafür bekommen, was in Spell gemacht wird, haben wir ein Use Case für Sie vorbereitet, welcher von meinem Kollegen David Teppe für Sie vorgestellt wird. Mein Name ist David Teppe. Ich arbeite bei der Advanced Software and Services GmbH als Head of Strategic Alliances und bin in der Projektleitung für das Forschungsprojekt Spell. In dem nachfolgenden Use Case stellen wir Ihnen vor, wie wir die Einsatzkräfte von unterschiedlichen Behörden und Organisationen mit Sicherheitsaufgaben sowie Industrieleitstellen miteinander verknüpfen können. Bei diesem Use Case geht es darum, Einsatzkräfte mit Sensordaten zu unterstützen in Echtzeit und diese mit KI-Verfahren so aufzubereiten, dass sie die Einsatzkräfte dabei unterstützt, schneller bessere Entscheidungen zu treffen. Denn schon oft hat sich gezeigt, dass die schlimmste Katastrophe die Informationskatastrophe ist. Das heißt, dass Informationen, die eigentlich verfügbar waren, den Einsatzkräften nicht zur Verfügung gestanden haben, zum richtigen Zeitpunkt und in der richtigen Qualität. Wie dies in Zukunft anders gestaltet werden kann, das zeigen wir am Beispiel eines verunglückten Gefahrguttransports. Hierbei können die BOS-Leitstelle und die Industrieleitstelle über die Spell-Plattform zusammenarbeiten. Vormals nur exklusiv nutzbare Ressourcen wie Videokameras im Störfallbetrieb und dort zum Einsatz kommende Robotersysteme können nun gemeinsam genutzt werden. Zudem können mit Hilfe von KI automatische Auswertungen stattfinden und weitere Prognosen zum Gefahrenpotenzial in Echtzeit erfolgen. Wir haben das folgende Szenario vorbereitet. Ein Güterzugverband entgleist in Ludwigshafen. Die Waggons sind mit Gefahrgütern beladen. Durch die Entgleisung entzündet sich ein auslaufendes Produkt sofort. Bei Unfällen mit Gefahrgütern ist es wichtig, dass BOS und Industrieleitstellen effektiv miteinander zusammenarbeiten, um Schaden von der Bevölkerung abzuwenden. In dem hier vorgestellten Szenario erhält eine 112-Notrufzentrale eine Erstmeldung zu einem entgleisten und brennenden Güterzug an der Peripherie eines Störfallbetriebs und einer Großstadt. Die Disponenten nutzen ihre Leitstellensoftware, die mit der Spell-Plattform verknüpft ist, um die eingehende Meldung zu bearbeiten und die Einsatzkoordination vorzubereiten. Spell unterstützt den Disponenten in der Leitstelle bereits bei der Entgegennahme des Anrufs und bei der Gesprächsführung. So werden automatisch Schlüsselwörter, die von dem Sprecher genannt werden, erkannt und abweichend von der klassischen Standard-Notrufabfrage direkt vom System verarbeitet. Der Disponent erfragt den genauen Ort, an dem sich der Anrufer gerade befindet. Die Rückfrage des Systems nach einem Zugunfall wird vom Disponenten bestätigt. 
Anschließend schlägt Spell vor, das Vorliegen von Gefahrgut zu klären. Weil diese Frage vom Anrufer nicht beantwortet wird, empfiehlt Spell als nächstes die Maßnahme Erkundung. Mit Hilfe von Spell wird ein Dispositionsvorschlag für den Einsatz des Robotersystems Spot generiert. Spot stellt eine Ressource der Werkfeuerwehr des Störfallbetriebs dar, deren Nutzung ohne Spell exklusiv der Industrieleitstelle vorbehalten ist. Durch Spell kann es der Einsatzleitung der BOS-Leitstelle vorgeschlagen werden. In unserem Beispiel befindet es sich gerade auf einem routinemäßigen Inspektionsrundgang in der Nähe des Unfallorts und verfügt über die für die qualifizierte Erkundung erforderlichen Sensoren. Über Spell bekommt Spot nun Zugriff auf die bereits erfassten Daten und weiß so, wo es hinzugehen und was es zu erkunden hat. Nachdem der Einsatz angelegt worden ist, beginnt die Einsatzleitung damit, den Einsatz zu koordinieren. Dafür werden über Spell automatisch weitere sich am Einsatzort befindliche relevante Sensoren aufgeschaltet. In diesem Fall verschaffen eine Wärmebild- und eine Geländeüberwachungskamera der Einsatzleitung bereits aus der Ferne einen Überblick über die aktuelle Lage am Einsatzort. Die Einsatzleitung beginnt mit der Erkundung durch Spot mit dem Ziel, Hinweise auf die Art und die Menge der geladenen Stoffe zu erhalten, beispielsweise anhand der Container-ID oder der orangefarbenen Warntafel. Die auf Spot befindliche Kamera ist mit einer Spezial-KI zur Bilderkennung ausgestattet und kann damit die Container-ID automatisch erfassen und in Text umwandeln, sobald die ID in den grün hervorgehobenen Erkennungsbereich gelangt. Der Bediener kann dabei visuell abgleichen, ob die ID korrekt erfasst und verarbeitet wurde. Die Spell-Plattform verknüpft parallel nahe Echtzeit die von Spot erhaltenen Erkundungsdaten mit den Frachtpapieren aus den angebundenen Datenbanken und ermittelt daraus die involvierten Gefahrstoffe sowie deren kritischen Stoffeigenschaften wie beispielsweise Flammpunkte, Zündtemperaturen, H- und P-Sätze. Durch das Feuer erhöht sich die Temperatur des geladenen Gefahrguts und droht zu explodieren. Die Temperaturänderung wird durch die Echtzeitmessungen von Spot und den Sensoren in der Umgebung automatisch erkannt. Spell generiert eine Alarmmeldung für die Einsatzleitung über die drohende Explosionsgefahr mit allen Details zu den involvierten Gefahrstoffen. Zusammenfassend können wir sagen, dass das Fazit dieses Use Cases ist, dass die Spell-Plattform es ermöglicht hat, einen organisationsübergreifenden Austausch zwischen den Einsatzkräften zu ermöglichen, sowie eine KI-gestützte Auswertung aller Daten und die Nutzung aller verfügbaren Sensordaten auf herstellerneutrale Art und Weise.